Aries, this is your gem in your tarot reader. So, Aries, alamin natin kung ano ang sitwasyon na maaaring mong ma-encounter this December 20 to December 26. Just a reminder, Aries, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Aries, ano ang reading mo this December 20 to December 26? Aris, ano ang iyong reading this coming December 20 to December 26? Aris? Main energy mo? The Empress. Self-worth, self-love, self-improvement, self-flourish, self-blooming. Parang ini-enjoy mo lang yung you're being in love with yourself. Ini-improve mo yung sarili mo. Alam mo yung self-worth mo. So, ini-enjoy mo lang yung sarili mo na makuha yung masasayang bagay, magagandang bagay sa buhay. So, alamin natin ang reading mo. Aries, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Ten of Pentacles, The Hangman, Knight of Cups, Eight of Pentacles. Aries, as always, nakikita ko yung energy mo as very working hard na person na tao or yung energy mo is really work hard parang tuloy-tuloy yung iyong pagtatrabaho pagsusumikap para sa pamilya mo sa future ng pamilya mo this is something na magbibigay ng uh, new opportunity or great opportunity sa iyo yung new cycle kung dati siguro eh nagkaroon ka ng bad uh, experiences or Bad story ng buhay mo, mababago na ito with new perspective. Maybe magkakaroon ka ng new idea, new plan, better plan from your past uh, energy. Mas magandang uh, perspective sa buhay mo na magbibigay or magdudulot sa iyo ng success in life, happiness, and abundance. This new cycle or new beginning na makukuha mo, mararating mo, this is something na magbibigay sa'yo ng passion. mag ignite ang parang bagong uh, pag-asa. Parang there's still hope. Kaya you're working hard para sa new beginning ng buhay mo. Pero there is someone taking action towards you, making an offer. Ipaparating sa buhay mo, Iris, na magbibigay ng offer sa'yo. Gaya na sabi ko, naka-focus ka sa sarili mo, sa pamilya mo, self-love, the empress. You're really uh, passionate about yourself, your family. You, naka-focus ka lang sa kanila. Parang yung lahat ng pinagtatrabohan mo ay para sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Pero merong nakaka-appreciate ng existence mo. Nakaka-appreciate ng presence mo. Kasi nakikita niya yung glow mo. Diba? Parang walang pinoproblema. Kahit na ikaw yung breadwinner sa pamilya nyo, kahit ikaw yung nagpapakahirap, nagpapakapagod, nak nakikita niya at na-appreciate niya yung energy mo. So, alamin natin kung ano ang involved sa iyong uh, December 20 to December 26. Aris, ano ang energy na involved sa iyong reading? High honor. I think this is something na makukuha mo, mararating mo, makakamit mo, Aris. Kasi di ba, you really work hard for it. That's why, ibibigay sa'yo kung ano yung pinaghirapan mo. Kung ano yung mga ninanais mo makamit dahil sa pagiging hardworking mong tao at focus sa mga nais mong gustong gawin sa buhay mo, may maganda kang mararating May magandang kahahantungan. High honor is something na parang nire-respeto with so much uh, love, respect, passion, and desire. High honor with so much appreciation. Maybe this person also coming your way, Addis, ito yung tingin niya sa'yo. So much respect and love yung i-offer niya para sa'yo. Kasi ito yung uh, parang you're a high honor para sa kanya. Parang ang hirap abutin pero willing siya to take the risk. Willing siya na lakasan yung loob niya, take this courage 
na aminin sa iyo yung tunay niyang nararamdaman. Aminin sa iyo yung gusto niyang i-offer. Sabihin sa iyo kung ano yung gusto niyang mangyari sa relationship niyo. So, tignan natin kung may opportunity itong person na ito na paparating sa buhay mo. Kung meron siyang opportunity sa buhay mo. Kung meron pang space dyan sa buhay mo. Heartbroken. Deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. You're still not moving on. Parang you're still uh, holding sa nakaraan. I think, Iris, you're still heartbroken. Kaya hindi ka nakafocus sa love. Parang nadala ka na. Nakafocus ka sa career, sa business mo. Pero sa love, parang na, not a chance. Something like that. Parang ayaw mo muna magmahal dahil sa na-experience mo sa iyong past uh, relationship. So, tingnan natin kung bibigyan mo ng chance itong taong ito. Kahit na broken hearted ka from your past relationship. Kahit di ka pa nakaka-move on, let us see Aries talking, interested, conversing, more awaited messages arrives, text, call, email, hovering. Aries, kukulitin ka ng taong ito. This person is really persistent. I think ang taong ito ay ipapadaan yung nararamdaman niya through text, through call, ang daming message sa social media para sa'yo, Aries. So, I think ma-overwhelm ka sa kakulitan ng taong ito. Tingnan natin kung there's an opportunity sa inyong dalawa sa darating na new cycle ng buhay mo, Aris. Tingnan natin kung there's an opportunity. Aris, it's time to take action. This is your energy. The moon, new moon in Aris, make an action. Be aggressive. Be passionate about it. Diba? Ano ba yung nafe-feel mo sa sitwasyon mo ngayon? Gusto mo ba siya? May feelings ka rin ba para sa kanya? Tingin mo may opportunity kayo? Or puro career ka na lang ba? Stick ka sa career mo? Sa passion mo sa buhay mo? Sa business mo? Sa family mo? So, it's time to take action, Iris. You have to decide once na dumating ang taong ito sa buhay mo, mararamdaman mo yan sa sarili mo. Mafe-feel mo yan. You are very close to achieving your goal. Aries, malapit na makamit ang successful and happy life. Fulfillment. Yung parang wala ka nang hahanapin pa, sapat na kung ano yung meron ka ngayon. You are very close to achieving your goal, Aries. Unti-unti mong mararating yung mga pangarap mo. Yung mga pinaghirapan mo. Mga pagod na nilaan mo, oras na binigay mo para lang maging maginhawa ang buhay mo at ng pamilya mo, unti-unti mo nang makukuha ito. Unti-unti mo na itong mararating aris kaya tiwala lang sa sarili. Huwag kang bibita, huwag kang panghihinaan ng loob. Hold your vision. Focus. Just focus. Huwag kang uh, malilito. Sa sitwasyon na mangyayari sa buhay mo, Iris, just focus. Kung sakaling itong taong ito na paparating sa'yo, iway mo kung okay ba siya, totoo ba siya sa nararamdaman niya, seryoso ba siya sa feelings niya para sa'yo, and tingnan mo yung nararamdaman mo para sa kanya. Kung tingin mo may opportunity siya, then just take action. Pero remember, huwag kang lalayo or lilis ng landas because hold your vision, you are very close to achieving your goal, Aris. So thank you, Aris. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Aris.